Now, let's answer a question from random post at ito ay post ni Sir Aaron dito sa Philippine Civil Service Review for All. Z is equals to 8,500 minus 10,000 square root of 15, bali, multiply to square root of 15 over 1,500. Although, sa post na ito, marami namang nakasagot, pero ipakita ko lang sa inyo kung paano mag-solve without using calculator. At ilalagay ko rin sa description ng video ito, yung iba pa nating na-upload kung paano nga mag-solve without using calculator. Paano mag-solve ng square root without using calculator. Ito muna ang isolve natin. That is 8,500 minus 10,000. Ang sagot dyan ay 1,500 pero negative 1,500. Mas malaki pa si 10,000 kaysa 8,000. So, negative 1,500 square root of 15 over 1,500. Now, ito Pwede mo man i-cancel yan. So, ang natitira mo na lang ay yung numerator natin, which is yung negative square root of 15. I-solve muna natin ito. Kung sakaling sa choices ay walang ganyan. So, i-solve natin yan using division method. Yung parang mag-divide tayo ba? Pero... Itong mga ganito, marami pa tayong paraan kung paano mag-solve without using calculator which is ilalagay ko na rin sa description ng video ito. Mga tatlong videos na yata ang nagawa natin ito. So, isulat natin yung 15. Nandito yung decimal. Itong 15 na ito, iparis mo yan. Now, hanapan natin yung 15 na yan kung saan meron tayong perfect na mas square. 3 times 3, that is equals to 9. Yung isa naman ay 4 times 4, that is equals to 16. More than siya sa 15. So, ito yung gamitin natin. This is 3. Next, yung 3, 3 times 3 is equals to 9. 15 minus 9 is equals to, ilan ba yan? 6. Mag-drop tayo ng dalawang 0. Meron pa tayong 6 eh. Dalawang 0. Take dalawa. Then, yung decimal natin ay i-align natin sa taas. Next, itong 3. Plus 3 is equals to 6. Diyan natin ilagay si 6. Kasi dito natin ilagay yung number na pag mag-multiply tayo ay hindi siya lalampas dito sa 600. So, dito na tayo nakatutok sa 600 natin. Parisa natin itong 6 natin ng 8. Kung yung 8 ang iparis mo, i-multiply natin ng 8. And that is 544. Hindi siya lumampas sa 600. Tingnan din natin si 69. So, i-multiply din natin sa 9. 69 times 9 and that is equal to so 624. Lumampas siya. So, dito lang tayo. Therefore, 8 ito. Then, 8 din yan. 68 times 8 and that is equal to so 544. 600 minus 544 and this is equal to 56. Kung gusto niyo, meron pa tayong karugtong, so tuktungan din natin yan. So, therefore, magdagdag pa tayo ng dalawang zero. Dalawang zero. Magdrop ta tayo ng dalawang zero. So, 68 plus 8 and that is equals to 76. Ang 76, dito na naman natin sa gilid ilagay. Kasi, meron na naman tayong ilagay na number in such a way na pag mag-multiply, hindi siya lalampas dito sa 5,600 natin. Naumpisahan natin sa, this is 76. Lagyan natin ang 7 sa dulo. Times 7. 767 times 7 and that is equals to 5,369. Hindi siya lumampas sa 5,600 natin. Tingnan natin si 768. I-multiply natin sa 8. 768 times 8 and this is 
6,144. Lumampas siya sa 5,000. So, ito yung gamitin natin. So, this is 7. Kaya dito ay 7. Plus 7. Tapos, doon na naman tayo mag-umpisa. This is 14. 14 carry 1, 7, 7. Tapos, lagyan na naman natin ng space. But anyway, hanggang dito na lang. Dalawa, hanggang dalawang decimal na lang tayo. 3.8. 87. Kaya ang sagot dito ay negative. Huwag niyong kalimutan yung negative dyan. Kasi negative 1,500 divided by 1,500 negative man yan siya. So, ang sagot dito ay negative 3.87. Kung bago kayo sa channel ko at meron kayong mga math problems dyan na gustong pasagutan, pwede kayong mag-PM sa akin. Or mas magandang i-post nyo dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami ding mga members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Other than that, meron din tayong FB page na Philippine Civil Service Exam Reviewer na manage natin at grade 1 to 12 na modules. Pero hindi naman lahat ang sasagutan ko, yung mga party lang para maintindihan nyo kung paano sagutan. Then, meron din tayong mga FB group na lagi kong tinatambayan. At kung gusto nyo ng libreng printable na reviewers, pwede kayong pumunta sa lahat ng mga FB group, lalong-lalo na dito sa Philippine Civil Service Review for All, at pumunta kayo sa files. Itong mga grupong ito, meron din ito. Direkta lang kayo doon sa files at nandoon na naka-upload lahat ng mga printable na reviewers. Otherwise, pwede rin kayong mag-PM sa akin, ibigay nyo yung email nyo at isend ko sa inyo yung mga reviewers, yung mga importanteng reviewers na posibleng makakatulong sa inyo. Thank you for watching. God bless.